தமிழ் தலைமையின் பணிவான வணக்கங்கள் இந்த பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இந்த உலகத்துக்கே நூலக அறிவியலில் முக்கியமான முறையை அறிமுகப்படுத்தின ஒரு தமிழை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் உலகின் மிகப்பெரிய நூலகம் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்டிஷ் லைப்ரரி தான் இந்த நூலகத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபது கோடி புத்தகங்கள் இருக்குது ஒரு வருஷத்துக்கு பதினெட்டு லட்சம் வாசகர்கள் வந்துட்டு போயிட்டுருக்காங்க நம்ம தமிழர் உருவாக்கிய முறை தான் இந்த நூலகத்திலையும் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அந்த முறையை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி கதையை பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இந்த இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டில் நூலகங்களுடைய பயன்பாடு வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு கையில் புத்தகங்கள் எடுத்து படித்த காலம் போய் இப்போ கம்ப்யூட்டர்லேயும் செல்ஃபோன்லேயும் எடுத்து படிச்சுட்ருக்கோம் இதனால் நம்ம கவனங்கள் தான் சிதறடிக்கப்படுது நம்ம எதை எடுத்து படிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை முழுமையாக படித்து முடிக்க முடியல நூலகத்தில் அமைதியாக புத்தகம் படித்த காலம் போய் இன்றைக்கி அமைதிக்காக நூலகத்துக்கு போகிற நிலைமைக்கு வந்துவிட்டோம் கல்லூரிகளில் அட்மிஷன் டைம் அப்போ மட்டும் தான் நூலகத்துக்கு போயிருவோம் அதுக்கப்புறம் நூலகத்து பக்கமே போயிருக்க மாட்டோம் நம்ம கேங்கில் எவனாவது ஒருத்தர் அங்கே போய் புத்தகத்தை எடுத்து படிச்சுட்டா போதும் அவனை ஏதோ வேற்று கிரகத்துலேருந்து வந்த ஒரு மனுஷன் மாதிரி தான் பார்ப்போம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது புத்தகத்தை எடுக்கிறோமோ இல்லையோ ஆனால் கண்டிப்பாக செல்ஃபோனை மட்டும் கீழே வைக்கிறதே கிடையாது புத்தகத்தை விரும்பி படிக்கிறவங்க எப்பவுமே வந்து தனிமையில் இருக்கிறதா வந்து நினைக்கவே மாட்டாங்க யாருக்கிட்டையும் போய் சீக்கிரமாக உதவின்னு கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து உதவின்னு கேட்டால் ஆர்வமாக பண்ணுவாங்க மற்றவங்களை பாராட்டக்கூடிய தன்மை வந்து அவங்கள்ட்ட அதிகமாகவே இருக்கும் பின்வரும் சமுதாயத்தினருக்கு வந்து நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக இருப்பாங்க நல்ல பணிவாக நடந்துக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அவங்கள்ட்ட ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து மற்றவங்களுக்காக சேவை செய்கிறத வந்து ஈடுபடுவாங்க குழந்தைங்கக்கிட்ட பணிவாக நடந்துக்கக்கூடிய தன்மையும் அவங்கள கையாளக்கூடிய தன்மையும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் தனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை வந்து மற்றவங்கக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுல வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பாங்க என்னதான் ஒரு கூட்டத்தில் இருந்தாலும் அவங்க மட்டும் தனியாக தெரிவாங்க புத்தகங்கள் அதிகமாக படிக்காதவங்க நேரமின்மையை உணர்வாங்க சரியான திட்டமிடுதல் இருக்காது தனிமையில் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப கஷ்டமாக உணர்வாங்க யோசிக்கும் திறன் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும் யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டா ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க சொற்கொன்றது நூலகம் மாதிரி தான் இருக்கும்னு தத்துவ ஞானி சாக்ரட்டிஸ் குறிப்பிடுறாரு இந்திய நூலக அறிவியலின் தந்தை மற்றும் நாடு நலம் பெற வந்த நூலகர் என்று போற்றப்படும் எஸ் ஆர் ரங்கநாதன் அவர்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நூல்களை வந்து துறைவாரியாக பிரிக்கணும்னு கோலன் கிளாசிஃபிகேஷன் பகுப்பாய்வு முறையை அறிமுகப்படுத்திய தமிழ் தலைமை தான் எஸ் ஆர் ரங்கநாதன் சீர்காழியில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி பிறந்த இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வந்து இயற்கை எழுதுகிறாரு இவர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்தாலும் இவர் உருவாக்கிய பகுப்பாய்வு முறை வந்து இன்னும் வரைக்கும் நூலகங்கள் பயன்பாட்டில் தான் இருக்குது ரங்கநாதன் அவர்கள் வந்து ஐந்து விதிகளை வந்து குறிப்பிடுறாரு முதல் விதி நூல்கள் பயன்பாட்டுக்கானவை அதாவது இந்த விதியானது வந்து என்னதுன்னா ஒரு அடிப்படை சேவையை வந்து குறிக்குது ஒவ்வொரு நூல்களும் வந்து வாசகருடைய பயன்பாட்டுக்காக இருக்கணும் நூல்களை வந்து பாதுகாப்பாக வைக்கிறதுனால எந்த ஒரு பயனுமே கிடையாது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு இரண்டாம் விதி ஒவ்வொரு வாசகருக்கும் அவரது நூல் இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான நூல்கள்னு கண்டிப்பாக ஒன்று இருக்கணும் நூல்கள் வந்து வாசகர்களை வந்து கவரும் விதமாக வந்து இருக்கணுன்றதான் இந்த இரண்டாம் விதி மூன்றாம் விதி ஒவ்வொரு நூலுக்கும் அதன் வாசகர் இந்த விதி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டாம் விதியோட வந்து ஒரு நெருங்கிய தொடர்புள்ளதாக இருக்கும் இந்த விதி வந்து நூலக உறுப்பிடியில் வந்து கவனத்தை செலுத்துது நூலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நூலுக்கும் ஒரு பயன்பாட்டாளராவது இல்லைனா அதற்கு மேற்பட்ட பயன்பாட்டாளர்கள் இருக்கணுன்றது குறிப்பிடக்கூடியதாக இந்த மூன்றாம் விதி நான்காம் விதி வாசகருடைய நேரத்தை வந்து சேமிக்கிற விதமாக இருக்கணும் இந்த பகுப்பாய்வு முறை பார்த்திங்கன்னா துறைவாரியாக பிரிக்கிறதுனால வாசகர்கள் வந்து மிக எளிமையாக வந்து புத்தகத்தை வந்து தேடி எடுத்து படிக்கக்கூடிய விதமாக இருக்கும் இதனால் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நேரம் வந்து ரொம்பவே சேமிக்கப்படும் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடியதான் இந்த நான்காம் விதி ஐந்தாம் விதி ஒவ்வொரு நூலகமும் வளரும் உயிரினம் குறிப்பிடுறாரு இந்த சமூகத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நூலகங்கள் வந்து பெரிய பங்கு வகிக்குது பல தத்துவ ஞானிகளாகட்டும் விஞ்ஞானிகளாகட்டும் பல புத்தகங்களை படித்து தான் இந்த உலகத்துக்கு வந்து பல கண்டுபிடிப்புகளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க 
எஸ் ஆர் ரங்கநாதன் அவர்கள் பற்றிய தகவல்களும் இந்த தொகுப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தமிழ் தலைமை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தமிழ் தலைமையின் நன்